टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम सनराइज ये एक बहुत ही मशहूर डोगरी पोएम है जो पद्मा सचदेव ने लिखी है डोगरी जुबान में और इस पोएम को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में डॉक्टर करण सिंह ने पद्मा सचदेव जो है शी वॉज बोर्न इन 1940 जम्मू एंड शी गॉट द अवार्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड एट द एज ऑफ 34 For her first collection of Dogri poetry, so let me explain you this poem in English and Urdu also. First, I will give you the theme. What actually Padma Sajdeh wants to convey through this poem? The poem brings out two facets of Padma Sajdeh. Sajdeh's poetry. She loves children. She wants ignorance to disappear. there is no set time for intellectual freedom and enlightenment school children must be taught with love and affection yani ki wo chahte hain ki bachchon ko bade pyar mohabbat se padhaya jaye to is poem ka hame yahi theme nikalta hai ki bacche jo hai unka koi waqt nahi hota unka koi time fixed nahi hota wo kab chahte hain padhna jab hum mein love and affection ke sath un bachchon ko padhayenge so unki jo ignorance hai unki jo darkness hai wo khatam ho jayegi tam so ma jo tir game aur minas zulmat ilan nur from darkness to light this is the main theme of this poetry so they must be trained to love knowledge who the children they must love to learn so she suggested clouds of ignorance must be dispelled and light of knowledge scattered and spread sooner or later so i will just read out this poem for you and after that i will explain this line by line in english and urdu for easy to understand lectures in english and urdu join and subscribe ek classes so let me give you the brief summary of this poem after that i will explain them stanza by stanza so the poem sunrise is written by famous dogri poet padma sajdev dr karan singh has translated it into english padma sajdev states that there is no set time for the sun to rise she is of the opinion that whatever whenever it rises that is sunrise it was uh, afternoon the sun was not bright and clear as it descended the sky was overcast with clouds the sun was covered by the clouds like the eye of a person that is covered by a cataract disease the sky felt angry as the rain continuously splashed against it it looked wet and drenched it looked sad and lonely it was perhaps because it did not have the joy of the company of the dazzling sun besides it was uh, terribly angry it was roar, roaring and thundering to show its anger somehow the sun got the chance to appear from behind the clouds it pushed the clouds away from the from and come out quickly like school boy entering the like a school boy entering in the classroom avoiding the teacher stare the brightness <coughs> spread in all directions slowly the sun gradually turned yellow that means it turned now bright the sky too seemed fresh and bright everything seemed visible the school master saw this late comer student so he angrily scolded the child the poet seems to advise the school master not to rebuke and humiliate the students if they turn up late it is better to be late for the light of knowledge than not to have this light at all so in this point we see that the sun was now absolutely clear and bright in the last stanza it answered quite boldly and fearlessly that there was no reason to be displeased and angry it said there is no fixed time for the sun to rise it further said that whenever it rises that is the sun rise padma sajdev in this poem wants to express that clouds of ignorance must vanish it is possible only through knowledge clouds if clouds if ignorance must not be allowed to grow stronger that is the uh, that is the theme of the education that is the motive of the education for this it is necessary to impart unconventional knowledge to the students furthermore she does not want to treat 
children harshly. Now look at the first stanza of this poem. The sun was descending like a cataract in the eye of sky. The rain was constantly splashing against the sky, washing it so that it began to look drenched and forlorn, and it was thundering in anger. The poem is written in three verse. So now this was the time of the afternoon. The sun was descending. अब जो सूरज हैं ये डिसेंड हो रहा था खत्म हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता से इसकी जो वो चमक थी वो खत्म हो रही थी लाइक ए कैटरैक्ट सो हियर दिस हैज बीन कंपेयर विद द कैटरैक्ट कैटरैक्ट इज एन ह्यूमन आई डिजीज वो क्लाउडी थोड़ा सा ये जो हमारा रेटिना होता है इसके आगे कुछ ऐसा आ जाता है कि इंसान क्लियरली दिखा देख नहीं सकता है सो दैट इज ए कैटरैक्ट जो अक्सर बूढ़ों को हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हैं दैट मीन समथिंग क्लाउडी कम्स इन फ्रंट ऑफ द आई सो ये इस तरीके से मिला रहा है कि सूरज ऐसे ही अब देख नहीं पा रहा है जैसे इंसान उसकी जो आंख है वो ठीक से देख नहीं पा रही है इन द आई ऑफ द सिकाई सो हियर आई ऑफ द सिकाई इज हियर द सन सूरज को मिलाया है आंख के साथ इंसान के तो ये आंख जो है आसमान की है वो है सूरज ठीक और इसके सामने कुछ क्लाउड्स आ गए जैसे कि इंसान के आंख के सामने कुछ आ जाता है और वो देख नहीं पा रहा है द रेन वॉज कॉन्स्टेंटली स्प्लेशिंग स्प्लेशिंग मीन्स फॉलिंग अब बारिश जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है क्योंकि ऐसे पेशेंट उसको जो अच्छी तरीके से देख नहीं सकते हैं उनको थोड़ी थोड़ी सी आंखों से आंसू आ जाते हैं तो so, उसी उसी को यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि अब बारिश कंटिन्यूसली हो रही है अगेन इज द सिकाई आसमान से बारिश हो रही है वॉशिंग इट सो दैट इट बिगेन टू लुक ड्रेंच एंड फॉर लॉर्न ड्रेंच मीन्स वेट ठीक अब क्योंकि बारिश हो रही है अब सब कुछ गीला हो गया फॉर लॉर्न मीन्स सपरेट तनहा क्योंकि आसमान को जो था सिके को जो था उसको जो कंपनी देता था कौन सूरज क्योंकि अब ये अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहा इसलिए इसको अब वो गुस्सा आ रहा है वो अपना वो एंगर निकाल रहा है कौन अब सूरज आसमान आसमान कैसे एंगर निकालेगा विथ थंडरिंग सो इट वाज थंडरिंग इन एंगर अब इसको गुस्से से थंडरिंग वो जो आसमान जो है वो थंडरिंग हो रही है हर तरफ से सो so, इस पहले स्टेंजा में आपने क्या देखा द सन वॉज कवर्ड बाय द क्लाउड्स यानी कि उसको आगे बादल आ गए थे लाइक द आई ऑफ ए पर्सन कवर्ड बाय द कैटरैक्ट यानी कि इंसान के आंख के सामने वो एक कैटरैक्ट डिजीज आती है तो इससे क्या हुआ है द सिकाई फेल्ट एंग्री आसमान को गुस्सा आ गया एज द रेन इज नाउ कॉन्स्टेंटली स्प्लिस्ड अगेंस्ट इट इट लुक वेट एंड रेंच सो इट That means sky looked sad and lonely. जब तनहा हो गया आसमान तो it was perhaps because it did not have the joy or the company of the dazzling sun. Besides, this, it was terribly angry and it was roaring and thundering to show its anger. अब ये thundering हो रही थी अपना वो गुस्सा दिखाई दिखा रहा था. ठीक? Now see the second sentence of this poem. The sun seizing the opportunity. Pushed the clouds away and crept out like a schoolboy, quickly entering and covering the back of class to evade attention of angry schoolmaster. <clears throat> so here in this stanza, somehow the sun got the chance to appear from behind the clouds. So we see here that it crept out like a schoolboy. So like a schoolboy, this has been used as simile here. यानी कि अब सूरज को मिलाया गया है एक स्कूल छोटे बच्चे के साथ जो स्कूल जाता है द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी सीजिंग मीन्स कैचिंग अपॉर्चुनिटी उसको मौका बोलते हैं या तलाश पुश द क्लाउड्स अवे बादल हट गए एंड क्रैप्ट आउट क्रैप्ट आउट बाहर आ गया यानी कि सूरज जो था अभी डका हुआ था बादलों से अब बादल जो है हट गए और सूरज की रोशनी अब आ गई अब सूरज निकलने लगा ठीक सो पुश द क्लाउड्स अवे एंड क्रेप्ट आउट सो पहले दो लाइनों में सूरज की बात है कि इसने बादल को हटाया और बाहर आ गया जैसे लाइक सो सिमिलीज यूज ए स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग 
जैसे चुप के से कोई बच्चा आ जाता है कोई टीचर जब बोर्ड की तरफ पढ़ाता रहता है तो वो देख रहा है कि ये मेरी तरफ ना देखे क्योंकि उसे लगता है ये जो टीचर है उसको गुस्सा आ जाएगा ये मुझे डांटेगा उसकी डांट को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया लाइक स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग एंड कावरिंग द बैक ऑफ द क्लास चुपके से पीछे वाले रो में बैठ गया कावरिंग ताकि ये मुझे उस्ताद जो टीचर जो है ये मुझे देख न सके टू इवेड इवेड मीन अवॉइड एटेंशन ऑफ एंग्री स्कूल मास्टर सो हियर द वर्ड एजुके हेज बिन यूज एंग्री फॉर द स्कूल मास्टर दैट मीन इट वॉज अ ट्रेडिशनल एजुकेशन वेन टीचर यूज टू बी वेरी हार्श because it was a famous quote at that time spear the rod and spoil the child so they used to teach with the rod with anger theek okay? so they rebuked they scolded but now the situation has changed padma says they actually wants to convey a message to the teachers that teach the students with love with affection inko pyar mohabbat se padhao chhodi chhodo aur bachcho ko padhao that means spear the rod and teach the child not spoil the child so the trend the modern education the things have changed so yahan par ab ye chup ke se bachcha aa gaya aur usta jo teacher hain uski us anger se bachne ke liye wo chup ke se piche baith gaya now in the slowly the sun began to turn yellow and with that its light scattered in all direction seeing the light school master asked why have you been all this while was your slate not clean or did you not get enough to eat is this the time for the sunrise now in the second sentence of what we have seen that the sun got a chance it appeared from behind the clouds now see here the slowly the sun began turn to yellow turn yellow here means bright ab aista aista se badal puri hatne lage aur suraj ab clearly dikhne laga slowly the sun began to turn yellow and with that its light scattered in all directions ab har tarah se iski jo roshni hai wo phail gayi scattered scattered means phail na ab har taraf se iski jo ye roshni hai wo phail gayi that means the sun's paleness was short theek slowly it started turning brighter and brighter seeing that light ab ye roshni dekh kar seeing the light school master asked क्योंकि अब फिर से हमें क्लास में ले जा रही है पद्मा सचदेव कि अब जो बच्चा लेट आ गया था जो पीछे चुप के से क्लास में बैठा था क्योंकि लाइट अब हर तरफ से फैल गई अब जो है उस्ताद जो टीचर हैं इसको नजर पड़ी किस पर इस स्टूडेंट पर जो चुप के से आया था इसकी उस एंगर को अवॉइड किया था अब टीचर जो है उसको बोल रहा है वट ही इज टेलिंग हिम वायर है कहा थे आप अभी तक दैट मीन वाई आर यू लेट आप लेट क्यों आ गए दैट मीन द क्लास हैज ऑलरेडी स्टार्टेड क्लास स्टार्ट हो गया था और ये लेट आ गया ठीक वॉज यूर स्लेट नॉट क्लीन आर डिड यू नॉट गेट एन एफ टू इट नाउ द टीचर इज गिविंग हिम ऑप्शन दैट आर गिविंग हिम द रीजन दैट वट इज द रीजन वाई आर यू लेट सो द रीजन इज वॉज यूर स्लेट नॉट क्लीन आर डिड यू नॉट गेट एन एफ टू इट इट मीन दैट है होमवर्क क्या आपने होमवर्क नहीं किया था आपने स्लेट पर नहीं लिखा था या आपको घर वालों ने कुछ चॉकलेट कुछ खाने के लिए नहीं दिया था नॉट एनफ टू ईट आपको खाने के लिए कहा क्योंकि आज अगर हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं वो चॉकलेट के बगैर स्कूल नहीं जाते हैं तो वो रूट जाते हैं तो शायद टीचर ने यह भी सोच लिया होगा कि शायद ये इस वजह से स्कूल नहीं आया तो उधर से इसने इसको ऑप्शन दे दिया या तो आपने होमवर्क नहीं किया है और या आपको खाने के लिए मिला नहीं था अब देखो सूरज क्योंकि लेट निकला ये तो आफ्टरनून के बाद निकल गया अब सूर्य ये जो सिकई था उसको तो गुस्सा पहले ही था अब जब ये निकल गया वहां से आसमान अब सन को बोल रहा है जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट को बोला व्हाई आर यू लेट व्हाट इज द रीजन सेम इज द केस नाउ द सिक इज आस्किंग क्वेश्चन टू द सन इज दिस द टाइम फॉर द सन क्या ये सनराइज का टाइम है क्या ये सूरज का निकलने का वक्त है क्या ये सूरज को तुलू होने का वक्त है ये तो दोपहर की बात की बात है आपको निकल आप अब निकल रहे हो सो इट मीन दैट जस्ट लाइक द स्कूल दिस स्टूडेंट 
वो लेट आ गया क्लास में वैसे ही सूरज के साथ इसको मिला दिया गया है सिमली यहां पर पोइटिक डिवाइस इस्तेमाल किया गया है दिस द लास्ट ऑफ दिस पोएम बाई नाउ द सन वॉज शाइनिंग इन ओल इट स्प्लेंडर इट आंसर प्राउडली वट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग इन ऑइट देर इज नॉट नॉट सेट टाइम फॉर द सन टू राइज वेन एवर इट राइज इज दैट इज सन राइज so here in this this last stanza what actually in third stanza we have seen that when the sikai uh, scolded the sun now when the sikai is very when the sikai was very much angry the sun had started shining in all its brightness the sun all answered in this stanza proudly there is no fixed time for the sun rise whenever it rises early or late it is always welcome so here By now the sun was shining in all its splendor. अब पूरी तरीके से बादल हट गए अब जो सूरज है वो पूरी शान के साथ चमक रहा था हर तरफ से उसकी अब रोशनी फैल रही है उजाला ही उजाला हो गया सारा अंधेरा जो क्लाउड की वजह से था वो खत्म हो गया It answered proudly. अब इसने जवाब दिया Very proudly, without any fear. अब इसके पास कोई डर वगैरह नहीं है क्या कहा What is the point of getting a night? now the sun is answering replying to the sky what is the point kya masla hai why are you annoyed aap itne angry kyu ho aapko itna gussa kyu hai why are you thundering why are you scolding me what is the reason there is no set time for the sun to rise suraj ke liye koi fixed time nahi hai sunrise ka and now here this is the reply to the sky kyunki jo aasman ko gussa aaya tha उसका जवाब अब दे रहा है सूरज क्योंकि सूरज जो है अब चमक रहा है हर तरफ से एंड वेन एवर इट राइज इज दैट इज सन राइज और जब भी ये निकलता है लेट आर अर्ली इट इज ऑलवेज वेलकम सो नाउ व्हाट वी सी हियर इन दिस लास्ट टेंस एक्चुअली पॉइंटस वांट्स टू कन्वे अस दैट चिल्ड्रन स्कूल चिल्ड्रन वेदर दे कम लेट आर अर्ली दे शुड ऑलवेज बी वेलकम यानी कि उनको हमेशा हमें वेलकम करना चाहिए बल्कि उनके लिए फिक्स टाइम टेबल नहीं होना चाहिए जबरदस्ती उठाएंगे पकड़ कर स्कूल ले जाएंगे उनको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हमें पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो जब भी पढ़ते हैं अब ये लास्ट पर जवाब क्या देता है कि प्राउडली उसने आप जवाब दिया वट इज द पॉइंट ऑफ एनॉइंग यानी कि आपको अब गुस्सा होने की क्या बात है क्या जरूरत है मैं तो अब चमक रहा हूँ That means sometimes the results they speak louder than words. अब जब ये बच्चा कुछ हासिल करता है उसके अंदर से जो सारी जो ignorance है वो खत्म हो जाती है That is इट सेल्फ द आंसर टू दोज टीचर्स हु यूज टू स्कोल्ड स्टूडेंट बिकॉज ऑफ दैट पुराने जमाने में बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था तो इसलिए जब ये बच्चा कुछ हासिल करता है कुछ पढ़ के बन जाता है तो वो जवाब होता है ऐसे उस्तादू ऐसे टीचर्स का सो दैट इज वॉट ही सेज एट वन एवर इट राइज इज दैट इज सनराइज ये जब भी निकलता है वो सनराइज होता है आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट नाउ आई विल एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉइंट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच आर यूजली आस्क इन एग्जामिनेशन इफ यू सी द सन वॉज कम्पेयर टू ए कैटरेक्ट वाई because the sun is compared to the cataract because it is not clear and is covered by clouds question number 2 may be asked that why was the sky thundering who was it angry with gussa kyu aaya tha kisko aasman ko the sky is annoyed and displeased with the sun of its late rising therefore it was thundering in <clears throat> the question what does the poet compare the sun as it comes out from behind the clouds why the poet compares the sun to the school boy reaching late to the school the school boy tries to um, avoid the attention of his angry school master the comparison is very uh, effective it is because the sun is inability to rise punctually that means it doesn't rise at its proper time <coughs> so here if we see few other question that what time of the day is described so it is described afternoon which figure of speech is being used figure of speech simile is used here because like a cataract like a school boy why is sikai angry because the sun has been covered with the clouds 
So if we see at the end, what is the reply of the sun? The sun's reply that there is no fixed or definite time for the sun to rise. It advises the sky that there is no use of getting displeased or angry because whenever it rises, that is sunrise. That's always welcome. So I hope you understood this point. Thank you.